。这是毛新宇在公开场合的一次罕见失态。面对采访记者和观众，他当众拍案而起，怒斥：“那些东西纯系一堆垃圾，能让一个素来温文尔雅的少将当众怒骂？”在场的众人无疑都为他捏了一把冷汗，担心他的情绪失控会影响毛家后人的声誉，甚至会影响到备受人民爱戴的毛主席。二零一三年这一次采访播出之后，反响却迎来了反转，效果意想不到的好，不仅没有给毛主席抹黑，反而他这一骂戳中了国人的心声，说出了。十四亿人民的心里话，还给毛家后人的名声增光添彩。毛家向来家风严谨，后人是出类拔萃，行事低调。毛新宇更是其中的佼佼者。受到爷爷的影响，就读人民大学时选择了历史系，一直致力于研究毛泽东思想。作为中国第一位七零后少将，性格向来是谦逊温和。如果不是主持人一句话触动了他的底线，也不会当众发火。那么主持人到底问了什么？毛新宇为何失态呢？点击。头像进入主页，咱们接着往下讲。这是毛新宇惹上的一个大麻烦。二零一三年接受采访时，说到爷爷毛主席，他打开了话匣子，侃侃而谈，很喜欢有爷爷形象出现的电影电视剧。博士学位的他是博览群书，最喜欢李银桥等人写的关于毛主席的回忆录。爸爸妈妈跟他说，写的很真实，爷爷就是那样生活工作的。国外关于毛主席的传记，他也看过不少。说到这里，主持人突然话锋一转。询问起国外报刊上提到的毛主席晚年与工作人员的关系的留言，被触及底线的毛新宇是当众发火，怒斥道：“这蠢蠢是污蔑造谣！”李银桥等人在回忆录上都写得明明白白。任何人都不能够瞒过他们接近毛主席。说到气愤处，他神色轻蔑，大骂道：“那些东西纯系一堆垃圾！西方媒体向来对我们虎视眈眈，抹黑毛主席是惯用的手法，这明显触及国人的底线。”毛新宇的一声怒骂，说出了十四亿人的心声，获得赞誉声不断。毛新宇在采访当中还说了一些什么？毛家后人的标签对他又有何影响？点击头像进入主页，咱们接着往下讲。这是毛新宇面对的最犀利的提问。刚晋升为少将军衔的他，被记者追问道：“晋升少将军衔是否有爷爷的影响？如果撇清与毛主席的关系，太不可以。要是承认与毛主席有关，又显得自己太过无能，有辱毛家后人的名声。”毛新宇却没做多想，神情坦然地回答：“我不回避有老人家的影响，但同时也有我个人奋斗努力的结果。”这样高情商的回答，让人是拍手称赞啊！不愧是毛家。后人，但是毛泽东后人的光环也一直让他倍感压力。在采访时，曾经直言不讳地说：“毛泽东的后代不好当，压力太大了，责任太重。”但每次谈到爷爷，他语气中都有难掩的骄傲。爷爷没有给他留下物质遗产。精神财富让他受益终身，一是爱国主义精神，二是全心全意为人民服务，三是勇于创新。这不只是毛主席留给他的，也是他留给中国人的宝贵财富。今天的故事就讲到这里。对于毛新宇的采访，您又有何看法？欢迎留言讨论。我是彤彤，我们下一期再见。